Il Teramo si gode il nuovo allungo sul Monte Silvano, un più sette che sta tanto di fuga per la vittoria a sei turni dalla fine del campionato. Se il diavolo riuscisse a passare domenica prossima al Patini avrebbe una bella fetta di campionato in tasca, ma non sarà facile perché il Castelli Sangro sta disputando un onorevole campionato e dopo un avvio difficile di stagione è riuscito a trovare il giusto assetto e la continuità di risultati che l'hanno proiettato in zona playoff. Attualmente quinto con 48 punti, una squadra che segna poco ma vanta una delle migliori difese. Di Felice deve fare i conti con assenze importanti come Buonocore che quasi sicuramente non sarà della gara, lamenta un'infiammazione al tendine, mentre Fiorotto ha problemi muscolari ma potrebbe farcela. Orta ha recuperato e Tawà è a disposizione. A centrocampo non è escluso che possa essere impiegato dall'inizio Ketlun. Per una trasferta così delicata la società ha deciso di portare in ritiro la squadra, partenza dallo stadio sabato pomeriggio. Si annuncia una sfida interessante, aperta a qualsiasi risultato tra due squadre nobili che hanno abbandonato il palcoscenico che conta per risalire quanto prima tra i professionisti. Il diavolo dovrà almeno cercare di non perdere e provare possibilmente a vincere per avvicinarsi sempre più alla meta. La tifoseria biancorossa non farà mancare il proprio sostegno e grazie alla collaborazione della società è stato organizzato dal club biancorosso un pullman. La partenza è prevista per le ore 12 da Piazzale San Francesco. Il costo del biglietto è di 10 euro comprensivo di viaggio per la curva e di 12 per la tribuna. Le prenotazioni potranno essere effettuate fino a sabato 6 marzo presso la sede della Teramo Calcio in via Oberda. 23. Il costo del biglietto ai botteghini è di 5 euro per la curva e di 7 per la tribuna. L'arbitro della sfida, Alessio Saccenti di Modena. Dallo Stato Influenzale è pronto per affrontare questa delicata, difficile trasferta contro una squadra che ha subito una sua sconfitta nel giorno di ritorno, insomma una squadra in salute. Sì, Castelli Sangro è un'ottima squadra che ha un buon allenatore, un buon organico che sta facendo bene. E starà a noi a sfoderare una buona prestazione Ecco Mario, quante possibilità ha questo Teramo di fare il bottino pieno? Naturalmente potrebbe anche starvi bene un pareggio ma insomma, questo Teramo vuole cercare di vincere per no, mettere una seria ipoteca su questo campionato chiuderlo in fretta Ma io spero che andiamo lì con la giusta mentalità e cercando di vincere poi quello che viene viene l'importante è che sia un risultato positivo ecco, Sul campo che gara ti aspetti? Eh, maschia perché se qui piove e c'è nevischio penso che lì sia un clima molto freddo e il campo non sia in ottime condizioni, però questo non cambia niente, noi abbiamo anche giocatori che eh, lottano e quindi non c'è problema. Mister, c'è attesa chiaramente per questa sfida tra due squadre da un passato glorioso, Teramo Castelli Sangro, ehm, possiamo parlarne di questa partita, un avversario che nelle ultime 16 gare ha ottenuto 31 punti, se non fosse stata per quella partenza l'indica avrebbe recitato sicuramente un ruolo di primo piano, ecco, come hai preparato questa gara e come dovrà giocare il Teramo? Ma, eh, il Teramo deve giocare da Teramo, se, se il Teramo gioca come il secondo tempo di Pineto sicuramente faremo il risultato, è una partita molto, molto difficile perché il Castello la conosco molto bene, è una squadra fortissima e il guardo della classifica che ha, <ride> diciamo, boh, è una, una, una squadra sicuramente doveva stare insieme a noi, doveva stare per l'organico che ha, considerando che l'anno scorso e quest'anno è la stessa squadra, il stesso allenatore, di conseguenza è meglio per noi che si trova a 13 punti di distacco. Una, una, una partita molto difficile dove noi dobbiamo stare attenti dall'inizio alla fine per portare a casa il risultato. Ecco, dovrai purtroppo affrontarla forse, tem, ora vediamo l'allenamento di oggi venerdì senza buono cuore che stava giocando molto bene al centrocampo, e, insomma Fiorotto non al meglio della condizione, insomma non ci volevano questi infortuni. Sì, questo è vero, io l'ho sempre detto che buono cuore per me è fondamentale, è un giocatore fortissimo, però speriamo, ma vediamo, vediamo oggi e domani se il ragazzo ce la fa, ma non dimentichiamo che... E pure Fiorotto che sta facendo pure bene, pure lui ha dei problemi, sta allenando a parte. Adesso sono questi due dubbi che vediamo di risolverli sia oggi e domani mattina. Ipotizziamo che mancherà buono cuore e come si schiererà questo Teramo, non sempre ci... con il 4-4-2? Non ci sto pensando per niente, non ci sto pensando per niente perché finché non vedo buono cuore Fiorotto come stanno oggi o domani mattina allora... Sono più chiaro, posso... ho l'idea più chiara. Era aperta qualsiasi risultato? E noi dobbiamo fare il risultato, dobbiamo fare il risultato perché è una partita talmente importante che noi alla fine della partita ci piacerebbe rimanere gli stessi punti di stacco che abbiamo con il Monte Silvano.
Oggi nell'allenamento di venerdì eh, Buonocore eh, si vedrà se potrà essere della gara, altrimenti è subito pronto Ketlun, noi lo aspettiamo perché questa per te eh, potrebbe essere davvero una grande occasione no? per poter dimostrare tutte le tue capacità e noi non abbiamo dubbi che sei un giocatore di grande esperienza e di indubbie capacità. Certo, io sono molto in attesa di questa partita, ma penso che tutta la squadra, eh, perché sappiamo cosa significa o ci potrebbe significare per noi. Eh, Far, far bene e fare un buon risultato là ci permetterebbe di mantenere o aumentare questo distacco di punti su, sulle nostre inseguitrici e, 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 manca, e mancherebbe una giornata meno al campionato che già si sta avvicinando alla fine quindi noi siamo molto carichi abbiamo lavorato molto bene in settimana e abbiamo tanta voglia di, di far bene questa partita Tu sei pronto per giocare che difficoltà hai incontrato finora perché eh, Ketlo non è riuscito a dare quello che tutti si aspettavano Ma non ho avuto un po' di difficoltà a inserirti nel gruppo eh, è certo che ci vuole un po' di tempo per adattarsi al gruppo, a nuovi compagni a, alla categoria al nuovo, nuovo modo di giocare eh, io ce l'ho messo tutta e ce la metterò fino a che non vinciamo il campionato perché io voglio vincere quel Teramo. Eh, mi auguro se ho la possibilità di, di giocare domenica, eh, al di là di far bene io, di dare il mio contributo alla squadra, che possiamo riuscire a, a prendere i tre punti. Ci aspettiamo grandi cose, soprattutto anche qualche gol su punizione, visto che è una delle tue specialità. Eh, magari, devo dire, su questo... Magari sono stato un po' qui a Teramo un po' sfortunato in questi episodi, però, però sono tranquillo perché so che quando arriverà la punizione giusta farò, la farò dentro.